ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടില് തന്നെ നന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാധാ നമ്മൾ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഇലക്കറികൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും പത്തിരട്ടിയെങ്കിലും പോഷകമൂല്യം ഇതിനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എല്ലാ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ചെയ്യാം ചെറുപയർ വെച്ചിട്ടും മുതിര വെച്ചിട്ടും കടല വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ പയർ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉലുവ കടുക് എല്ലാം വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മുളച്ചു കിട്ടും ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മുതിരയാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച മുതിരയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മണ്ണിലേക്ക് പാകാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ കുക്കീസിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ കുക്കീസിൻ്റെ ബോക്സോ എങ്ങനത്തെ ബോക്സ് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ താഴെ ഞാനൊരു മൂന്നാല് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മണ്ണ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പോസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിത്ത് മണ്ണിലേക്ക് പാകാം ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂട്ടം കൂടി കിടക്കുമ്പോൾ അത് വളരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വളരൂല അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വിത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിത്ത് കവറാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മണ്ണ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പ്രേയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വിത്തൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ നനക്കാൻ നല്ലത് സ്പ്രേയർ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വിത്തിട്ടിട്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്തിട്ടിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതാണിത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വലുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതൊരു ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള മുതിരയാണ് നമ്മൾ വിത്തിട്ട മുതിര നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വളരുന്നതാണ് നമുക്കൊരു ഏഴ് ദിവസം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് കടുകാണ് കടുക് കുറച്ച് ദിവസം അത്ര ദിവസം ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വളരാനുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളെ മൊമ്പയറാണ് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ വെക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊമ്പയറാണിത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഹൈറ്റിൽ പോയിന് അതേപോലെ ചെറുപയറും എല്ലാം ഇട്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം നമ്മളിത് താഴെ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് സാലഡിലേക്കും അതുപോലെ തോരൻ വെക്കാനും പരിപ്പിട്ട് കറി വെക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പയറെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്